టు మై ఛానల్ ఏవన్ హిమా వరల్డ్ ఇవాళ వీడియోలో మట్టితో ఈ వినాయక మూర్తిని ఎలా చేశానో మీకు చూపించబోతున్నాను ఫస్ట్ వచ్చేసి బేస్ రెడీ చేసుకుంటున్నాను అందుకోసం ఒక క్లే బాల్ తీసుకొని అది స్క్వేర్ షేప్ వచ్చేలా మౌల్డ్ చేస్తున్నాను మనం కావాలంటే దాని సర్కిల్ షేప్ లో కూడా మౌల్డ్ చేసుకోవచ్చు మన ఇష్టం స్కేల్ యూజ్ చేసి ఐడ్జెస్ అనేవి కరెక్ట్ స్క్వేర్ షేప్ వచ్చేలాగా చేస్తున్నాను ఒకవేళ మట్టి స్కేల్ కి అతుక్కుపోతూ ఉంటే స్కేల్ ని కొంచెం వెట్ చేసేసుకొని దాన్ని మళ్ళీ షేప్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఆ తర్వాత వినాయకుడిని చేయడం కోసం అన్నిటికన్నా పెద్ద బాల్ ని పెడుతున్నాను తర్వాత రెండు చిన్న బాల్స్ తీసుకొని పొడవుగా రోల్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి వీటిని మనం లెగ్స్ లాగా పెడతాము మనం ముందు తీసుకున్న బాల్స్ కన్నా ఇంకొంచెం చిన్న బాల్స్ తీసుకొని ఇవి కూడా పొడవుగా రోల్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇవి హ్యాండ్స్ లాగా పెడతాము ఇప్పుడు వీడియోలో చూపించిన విధంగా లెగ్స్ ని స్టిక్ చేసేసుకోవాలి మనం పెట్టిన కాళ్ళకి ముందు వైపు పాదం అనిపించేలాగా ఇలా ప్రెస్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు చేతుల్ని ఇలా వి షేప్ లో వన్ చేసుకొని అతికించేయాలి అంతే మనం అతికించిన చేతులకి చివరిలో ఇలా ప్రెస్ చేసేసుకోండి మనం పెట్టినవన్నీ బాగా స్టిక్ అయ్యేలాగా ఇలా ఒకసారి ప్రెస్ చేసుకోండి ఇప్పుడు తల బాగా నిలబడడానికి ఒక టూత్ పిక్ ని గుక్ చేసుకొని దానిపైన తలను పెట్టేసుకోండి తర్వాత ఇంకో రెండు చిన్న బాల్స్ చేసుకొని చెవుల్లాగా అతికిచ్చేసి ఇలా ప్రెస్ చేసేయండి ఇంకో బాల్ తీసుకొని దాన్ని పొడవుగా రోల్ చేసి తొండంలాగా పెట్టేసేయండి ఇప్పుడు మనం చేసిన చేతిని ఒక దాన్ని ఇలా పైకి పెట్టేయండి ఇంకో చేతిలో ఒక చిన్న బాల్ పెట్టేయండి లడ్డు లాగా ఆ తర్వాత ఒక మూడు వేరు వేరు షేప్స్ లో ఉన్న బాల్స్ తీసుకొని అవి ఫ్లాటన్ చేసి ఒక దానిపైన ఒకటి పెట్టేసి ఇలా కిరీటం లా పెట్టేయచ్చు ఇప్పుడు ఒక టూత్ పిక్ తో చిన్న చిన్న గీతలు వేళ్ళ లాగా చేతుల పైన కాళ్ళ పైన గీసేసి తొండం పైన చిన్న గీతలు గీసి పైన నుదుటి పైన నామాలు గీసేసుకోవాలి చెవులు కూడా గీతలు గీసుకోవాలి అలాగే కిరీటం పైన మనకు నచ్చినట్లు ఏదైనా డిజైన్ గీసేసుకోవచ్చు అదే టూత్ పిక్ తో కళ్ళు కూడా డ్రా చేసేసుకోవచ్చు ఇలాగా అలాగే రీఫిల్ వెనక వైపు నుంచి ఇంకోలా డిజైన్ డ్రా చేయొచ్చు అదే రీఫిల్ యూజ్ చేసి కళ్ళ దగ్గర డిజైన్ వచ్చేటట్టు పెట్టాను ఇప్పుడు వినాయకుడి వాహనం అయినా ఎలుకం చేయబోతున్నాం దానికోసం ఒక చిన్న బాల్ తీసుకొని దాన్ని సిలిండ్రికల్ షేప్ లో మౌల్ చేసి ఒక మూతిలాగా ఇలా పైకి పెట్టాను తర్వాత ఇంకో చిన్న బాల్స్ తీసుకొని అవి చెవుల్లాగా పెట్టేశాను ఇంకో బాల్ తీసుకొని దాన్ని పొడవుగా రోల్ చేసేసి తోకలాగా పెట్టేశాను తర్వాత ఒక టూత్ పిక్ తో ఎలుక పైన చిన్న చిన్న గీతల్లాగా డ్రా చేయాలి ఇప్పుడు మనం చేసిన ఎలుక ఏదైతే ఉందో అది కింద వినాయకుడి దగ్గర పెట్టేస్తాం ఇక్కడతో వినాయకుడిని చేయడం పూర్తయిపోతుంది మీరు ఇంకా చేయాలనుకుంటే ఇలాంటి చిన్న చిన్న చైన్స్ తో వినాయకుడిని అలంకరించుకోవచ్చు అంతేకాకుండా వినాయకుడిని చేయడానికి కరెక్ట్ గా ఎన్ని బాల్స్ కావాలో ఇంకా ఇంకొంచెం వేరే పద్ధతిలో వినాయకుడిని ఎలా చేయొచ్చు అనేది నేను ఇంకో వీడియో చేశాను ఆ వీడియో లింక్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో ఇస్తాను తప్పకుండా చూడండి అలాగే మీ అందరికీ ముందుగా వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి అండ్ నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మళ్ళీ మనం మన నెక్స్ట్ వీడియో కలుద్దాం సీ యూ సూన్